আসসালামু আলাইকুম অল মাই ভিউয়ার্স অফ ইউর অয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাই টি আল্লাহ দিস ইজ হাসান মাহমুদ ফ্রম হলিকার প্রাইভেট মহজুমপুর বাজার টুডে আই লাইক টু ডিসকাস অ্যাবাউট পজিটিভ পার্ট ইটস মিনস প্রযোজক ক্রিয়া ফর এক্সাম্পল মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু শিশু চাঁদ দেখছে কিন্তু তাকে সাহায্য করছে মা মা এখানে কিছু করতেছে না যা শিশু শিশুকে চাঁদ দেখানোর কাজে সাহায্য করতেছে ঠিক তেমনি শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন এখানে পড়ার কাজটা কিন্তু ছাত্র করতেছে পার শিক্ষক তাকে সাহায্য করতেছে এই ধরনের বাক্যগুলোকে পজিটিভ বার্ব ফর এক্সাম্পল আমি যদি লিখি আমি খাই আই ইট আই ইট কিন্তু যদি বলি আমি খাওয়াই তাহলে হবে আই ফিট আই ফিট ঠিক তেমনি যদি বলি আমি শিখি আই লার্ন আমি শিখাই আই টিচ আমি দেখি আই সি আমি দেখাই আই শো অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে আমাদের নন কোয়ান্টিটিভ বার্ড নন নন কোয়ান্টিটিভ বার্ড আর হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ বার্ড কোয়ান্টিটিভ বার্ড তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি প্রযোজক ক্রিয়া প্রযোজক ক্রিয়া তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে এটা হচ্ছে আমি সরাসরি কাজ করি কিন্তু আমি সরাসরি কাজ করতেছি না এটা আমি অন্য কাউকে সাহায্য করতেছি কাজ করার জন্য আমি অন্য কাউকে সাহায্য করতেছি শিখার জন্য আমি অন্য কাউকে সাহায্য করতেছি দেখার জন্য তাহলে এই যে কাজগুলো হচ্ছে তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রযোজক ক্রিয়া কিন্তু যদি বলে আমি করি আই ডো আমি করি আই ডো কিন্তু যদি বলি আমি করাই এর তো কোনো ভার নাই এ তো কোনো সরাসরি পজিটিভ পার্ট নেই তাহলে এই ধরনের শত শত বাক্য রয়েছে শত শত সেন্টেন্স রয়েছে মেক করার ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ পার্ট পাই না খুঁজে পাই না ব্যবহার করতে পারি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ কীভাবে বাক্যগুলোকে বানাবো এটাই হচ্ছে মেন পয়েন্ট যেমন এটাকে সরাসরি বানানো যাচ্ছে এগুলোকে কিন্তু এটা সরাসরি পজিটিভ পার্ট নেই এরকম শত শত বার্ড আছে যেগুলোর পজিটিভ বানানো যায় না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাঁচটা বাক শব্দের উপর পাঁচটা শব্দের উপর আমরা ডিপেন্ড করে পজিটিভ বার্ড বানাতে পারি পজিটিভ বার্ড কিন্তু পাঁচটা না কিন্তু পাঁচটা বার্বের উপর ডিপেন্ড করে আমরা পজিটিভ বার্ড বানাতে পারি সেই পাঁচটা বার্ড কী কী এক নম্বর হচ্ছে মেঘ দুই নম্বর হচ্ছে লেট তিন নম্বর হচ্ছে হেল্প চার নম্বর হচ্ছে আমাদের গেট পাঁচ নম্বর হচ্ছে আমাদের হ্যাপ এই পাঁচটা বার্বকে আমরা ব্যবহার করে এই পাঁচটা বার্বকে আমরা ব্যবহার করে পজিটিভ বার্ড বানাতে পারি তো আজকে আমরা এই জিনিসটাই দেখে নেবো কীভাবে এই পাঁচটা বার্ব দিয়ে আমরা পজিটিভ বার্ড বানাতে পারি এই পাঁচটার জন্য আমাদের তিনটা রুলস রয়েছে তিনটা রুলস যদি কেউ ফলো করি বা পারি তাহলে আমাদের পজিটিভ বার্বে কোনো সমস্যা হবে না আমাদের যে কোনো এক্সামে যে কোনো এস এস সি এইচএসি অ্যাডমিশন টেস্ট বিসিএস এবং বিভিন্ন জব সেক্টরে এই থেকে আমাদের উত্তরগুলো সমাধান হয়ে যাবে সো আমরা সরাসরি রুলসগুলো দেখে নিচ্ছি তো রুলস নাম্বার আমার ওয়ানটা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো প্রথমে যদি সাবজেক্ট তারপর হ্যাভ হ্যাস বা পাস্ট ফ্রমে হ্যাড থাকে তারপর যদি ডুয়াল যে কাজ করে সরাসরি কাজ করে সে থাকে সাবজেক্ট ফর্মটা থাকে তাহলে বার ওয়ান হবে আর যদি সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বা হ্যাজের পরে বা হ্যাডের পরে পাস্ট ফ্রমে হ্যাডের পরে যদি রিসিভার থাকে যে কাজ করে না সরাসরি তার উপর কোনো কাজ করানো হয় অর্থাৎ অবজেক্টটা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বার থ্রি হবে ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ মাই রাইস তাহলে এই যে আই হ্যাভ মাই রাইস এখানে কুক হবে না বার ওয়ান হবে না বার থ্রি হবে তাহলে মাই রাইস অর্থাৎ আমার ভাত আমার খাবার তাহলে মাই রাইস কিন্তু রাইস কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে না এর উপর কাজ করাতে হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের রিসিভার তাহলে এই রিসিভার সে নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না তার উপর কাজ করানো হয় তাহলে হ্যাপ এই পজিটিভ বার্বের পরে আমাদেরকে এখানে আমাদের পজিটিভ বার্ব হিসাবে হ্যাপ আমাদেরকে সাহায্য করতেছে তাহলে এই সাহায্যকারী পজিটিভ বার্বের পরে আমাদেরকে বার্বের তিন নম্বর বসাতে হবে যেহেতু এখানে রিসিভার আছে তাহলে এটার উত্তরটা হবে কুকড আই হ্যাভ মাই রাইস কুকড আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা এরপরে যদি খেয়াল করি আই হ্যাভ মাই মাদার তাহলে এই কিন্তু মাই মাদার এটা এটা কিন্তু ডোয়ার অর্থাৎ সে নিজেই কাজ করতে পারে অর্থাৎ রান্নার কাজটা মা নিজেই করতে পারে তাহলে এখানে আমাদের বার্বের ওয়ানটা হবে জাস্ট আই হ্যাভ মাই মাদার কুক রাইস এখানে কিন্তু আবার বার্বের অ্যাস বা অন্য কিছু ব্যবহার করা দরকার নেই তাহলে এই পজিটিভ বার্বটা আমাকে সাহায্য করতেছে এই বার্বটা এক নাম্বার বসবে কেন কারণ এখানে হচ্ছে আমাদের ডোয়ার যে নিজে নিজেই কাজ করতে পারে আশা করি বুঝতে পারছো এরপরের রোজটাতে আমরা যদি খেয়াল করি দুই নম্বর রোজটা আমি যদি খেয়াল করি দুই নম্বর রোজটা সাবজেক্ট প্লাস গেট বা গড অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম বা পাস্ট ফর্ম এরপরে যদি ডোয়ার থাকে যে নিজেই কাজ করে তারপরে বার্ব ওয়ান হবে আর যদি সাবজেক্ট পরে গেট বা গড 
এরপরে যদি রিসিভার থাকে অর্থাৎ যে নিজেই কাজ করে না অন্যের উপর কাজ করানো হয় অর্থাৎ তার উপর কোনো কাজ করানো হয় যদি রিসিভার থাকে তাহলে বার্ক থেকে যেমন এক্সাম্পলটা আমরা যদি খেয়াল করি আই গেট দ্য ম্যান অর্থাৎ দ্য ম্যান মানুষটা কিন্তু ওয়াশের কাজটা করতে পারে দৌতর কাজটা করতে পারে তাহলে আই গেট দ্য ম্যান এটা হচ্ছে আমাদের ডোয়ার তাহলে ডোয়ার হলে বার্ক ওয়ান হবে অর্থাৎ সে নিজেই কাজ করতে পারে তাহলে আই গেট দ্য ম্যান ওয়াশ দ্য কার কিছুই হবে না টু হবে না বারবে আইনজি হবে না বারবে পাস পার্টিসিপল কিছুই হবে না যা আছে তাই হবে তাহলে আই গেট দ্য ম্যান ওয়াশ দ্য কার সিম্পল কিন্তু আই গট গেটের পাঁচ ফ্রম শুধুমাত্র আই গট দ্য কার এখানে কিন্তু কার যে গাড়িটা গাড়িটা কিন্তু ওয়াশের কাজ করতে পারে না এই জন্য আমাদের এটা বারবে তিন নম্বর ব্যবহার হবে যেহেতু এটা রিসিভার তাহলে ওয়াশের তিন নম্বর হবে ওয়াশড আশা করি বুঝতে পারছো এরপরে যে তিন নম্বর রুলসটা আমরা যদি ওইটার দিকে তাকাই একটু তাহলে আরও বুঝতে পারবো তো আমরা যদি এই রুলসটার মধ্যে তাকাই এই রুলসটা আমরা সহজে দেখতে পারবো বুঝতে পারবো সাবজেক্ট পড়ে মেঘ বা লেট থাকলে সেক্ষেত্রে ডোয়ার বা রিসিভার যেই যাই থাকুক ডোয়ার বা রিসিভার যে সরাসরি কাজ করতে পারে তা থাকুক অথবা অবজেক্ট ফর্মটা যে নিচে কাজ করে না তার উপর কাজ করানো হয় তা থাকুক ডোয়ার রিসিভার যাই থাকুক বার ওয়ান হবে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সাবজেক্টের পরে হেল্প থাকলে ডোয়ার রিসিভার যাই থাকুক সেক্ষেত্রে বার ওয়ানও হতে পারে বা বারবে আগে টু হতে পারে তার মানে বোঝা গেলো মেঘ লেট হেল্পের পরে তিনটার পরেই আমাদের বার ওয়ান বসতে পারে এবং শুধুমাত্র হেল্পের পরে বার টু প্লাস বার ওয়ান বসাতে পারি আমরা তাহলে যদি খেয়াল করি দ্য স্পিকার ফেল টু মেক দ্য অডিয়েন্স তারপর হচ্ছে লিসেন তাহলে এখানে আমরা কি লিসেন লিখবো না টু লিসেন লিখবো না লিসেনিং লিখবো না লিসেনের পাস ফ্রম লিসেন্ট লিখবো তাহলে কি বসবে তাহলে আমরা জানি যেহেতু মেক একটা পজিটিভ বার্ড এরপরে যাই বার্ড থাকুক যত দূরেই একটা বার্ড থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে বার্ডের ওয়ান হবে তাহলে এখানে হবে আমাদের লিসেন যা আছে তাই হবে আইনজি দিলে হবে না এর আগে টু প্লাস লিসেন দিলেও হবে না এর পাস পাস পার্টিসিপল ফর্ম দিলেও হবে না তারপরে হচ্ছে আই হেল্প হিম ডু দ্য ওয়ার্ক সেক্ষেত্রে বারবার ওয়ানও দিতে পারে অথবা টু প্লাস বার ওয়ানও দিতে পারে আই হেল্প হিম টু ডু দ্য ওয়ার্ক অথবা ডু দ্য ওয়ার্ক যাই আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের উত্তর হবে টু ডু দ্য ওয়ার্ক অথবা ডু দ্য ওয়ার্ক আই হেল্প হিম ডু দ্য ওয়ার্ক আই হেল্প হিম টু ডু দ্য ওয়ার্ক আশা করি লেসনটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে যদি ভিডিওটি একটুও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আল্লাহ হাফেজ